ഗുഡായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ നാളായി നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വിഭവം എന്ന് പറയണത് കോളിഫ്ലവർ ഉള്ളി മുളക് കാച്ചിയതാണ് ഉള്ളി മുളക് കാച്ചിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കണ്ടോ കുറെ നാളായല്ലോ ഈ ഉള്ളി മുളക് കാച്ചിയതും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഇല്ലേ ഉള്ളി മുളക് കാച്ചിയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്ര നിസ്സാര സംഭവം ഒന്നുമല്ല ഈ റെസിപ്പി വന്നിട്ട് ഇത്തിരി ക്യുക്ക് ഈസി ആണെന്ന് മാത്രം ക്യുക്ക് ആൻഡ് ഈസി ആണെന്നുള്ള ഒരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെജിറ്റബിളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഇതുമാതിരി തന്നെ ക്യുക്ക് ആൻഡ് ഈസി റെസിപ്പിയാണ് മാത്രമല്ല ഹെൽത്തിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് നാട്ടിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് മാത്രം പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വേറെ വിശേഷങ്ങൾ അതേമാതിരി തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടാൻ വൈകിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് കോളിഫ്ലവർ തോരനിലേക്ക് നല്ല പൊട്ടി പൊടിയായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ അരിയണം അത് കോളിഫ്ലവർ അരിയണ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ആ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എടുത്ത് വളരെ നൈസായിട്ട് എത്ര പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുരുമുളകും കാച്ചലിൻ്റെ ഒരു ഉത്സവമേള തന്നെ പറയാം അത്രയ്ക്ക് ഉള്ളിമുളകും കാച്ചുന്ന വീഡിയോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഡിഷസൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ഒന്ന് അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയാം പിന്നെ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി കഴുകണ്ട ഇത് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പൊടികളൊക്കെ പോവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം നൈസായിട്ട് അരിയാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നൈസായിട്ട് അരിയാം ഞാൻ ഈ ചട്ടി വെച്ച് കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇതിനോടൊരു ഭയങ്കരമായൊരു ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരാനും ഇത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ചട്ടി ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് ഇസ്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞതാണ് ചേർക്കണം ഈ സവാളയുടെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സവാളയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ഇടിച്ച മുളക് ഇല്ലേ അറിയില്ലേ ഇത് ഇടിച്ച മുളക് അതിലൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് എരു വേണ്ട അര ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇടിച്ച മുളക് ഇട്ടുണ്ട് ഇത് സവോള ആയ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇടിച്ച മുളക് ഈ സമയം ഇടുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കട്ടെ മുക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെൽ തന്നെ വരുത് ഈ സമയം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മറക്കരുതിട്ടോ ആ കോളിഫ്ലവർ നല്ല പൊടി പൊടിയായി അരിയണേ ഇനിയും സ്പൈസായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പൈസൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ ഞാനിത് ഇത് നമുക്ക് സ്പൈസ് ഇത്തരം വെജിറ്റബിൾസ് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു മതിയായിരിക്കും ഇതേ സമയം പയറാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ അങ്ങനത്തെ മോഡൽസ് ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒരു പിടി തേങ്ങ ഇത് മതിയാവും ഇതും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണ കോളിഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്തിടാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉപ്പും ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് വിടാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഒരല്പം വെള്ളം വെള്ളം കൈകൊണ്ട് തെളിച്ച് വിടാം ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ ഇളക്കാം ഒരു മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പം തന്നെ വേവും ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിൾ അല്ലേ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം കേട്ടോ സിമ്മിലിട്ടോളോ ഭയങ്കര ഹൈയിൽ ഇടരുത് ഒരു ലേശം നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് വെന്തോ എന്നൊന്നും നോക്കണ്ടേ നമ്മൾ 
ഇങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ച് നോക്കാം വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് പെട്ടെന്ന് വേവും അപ്പം പെട്ടെന്ന് ആയില്ലേ നമുക്കൊരു വെജിറ്റബിൾ ഡിഷ് അപ്പം ഇത് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി അതിന് സിമ്പിളല്ലേ വീട്ടമ്മമാർ ഒരുപാട് വേർത്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെജിറ്റബിൾ നമ്മൾ ഉപ്പേരി പൊള്ളി മുളകും കാച്ചി നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡിഷ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ടയും പൊരിച്ച് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണവർക്ക് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മുട്ട പൊരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പൊരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നീക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട പൊരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം അങ്ങനെ നിർബന്ധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു വെജിറ്റേറിയൻ സ്പെഷ്യൽ ആയ കാരണമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇത് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് കാണിക്കണം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ബായ് വേൾഡിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എയർപോർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിംഗപ്പൂർ ചാങ്ക് എയർപോർട്ടിലെ ഓർക്കിഡ് ഗാർഡനാണ് ഈ കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റേഴിലാണ് ഇതിൻ്റെ പണി കഴിയുന്നത് ഇതിൽ ആയിരത്തോളം പരം ഓർക്കിഡുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ പൂങ്കാവനമാണിത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ പൂങ്കാവനം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇനി വൈകുന്നേരം ആ ആ സമയത്താണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ട്രാൻസിറ്റ് ഹാളിലേക്ക് പോയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പൂങ്കാവനം ഇടയിൽ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കും ബ്ലോഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റ് ഹാളിൻ്റെ അതൊരു ബ്രില്യൻ്റ് ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഈ ട്രാൻസിറ്റ് ഹാളിൽ പോയിരിക്കുക എന്ന് പറയണത് കാരണം അവർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനും പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഗാർഡനും പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ മൂവി ഗെയിം അതേമാതിരി തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സിനിമ തിയേറ്ററും അങ്ങനെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് ഹാള് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് ബാക്കിൽ തന്നെയായിരുന്നു സൺഫ്ലവർ ഗാർഡൻ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ റൂഫ് ടോപ്പിലാണ് അത് ലെവൽ ത്രീ റൂഫ് ടോപ്പിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഗാർഡനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്ററോളം അളവിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറിൽ പരം സൺഫ്ലവർ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി ചെടികൾ അതായത് വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവറിങ് പ്ലാൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ നല്ല പൊരിഞ്ഞ വെയിലും ആയിരുന്നു അത് കാരണം അവിടെ നിന്ന് പോയി ഫോട്ടോ എടുത്താൽ അതിൽ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ വരുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഷെയ്ഡിൽ നിന്നിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് എടുത്തത് ഇതും കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് കുറച്ച് സംശയം തന്നെയായിരുന്നു അതിന് അത്രയ്ക്കും വെയിലായിരുന്നു മുൾഭാഗം അങ്ങനെ റൂഫ് ടോപ്പായ കാരണം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യം കവർ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ സൺഫ്ലവർ ഗാർഡൻ കാണാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഷെയ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രസമായിരുന്നു ആ വൈറ്റ് ഗ്രില്ല് പോലത്തെ ഏരിയ കണ്ടു അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെ കണ്ടു അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ഇരുന്നത് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി അങ്ങനത്തെ ഏരിയയാണ് പിന്നെ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആ ബാക്ക് സൺഫ്ലവർ ഗാർഡനാണോ ഒന്നും അതിന് പിടിച്ചാൽ കൊള്ളാം പക്ഷേ ആരും എൻ്റെ കൂടെ വന്നില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ അവർ വെയിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് പോയി അവരാരും വന്നില്ല ഞാൻ മാത്രമാണ് അതൊക്കെ പിടിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഭംഗി തോന്നി പിന്നെ അതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇറങ്ങി വന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അടി പോളി കാരണം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ തന്നെയാണ് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ബേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്ന
പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ പാർക്കിംഗ് പേ അപ്പോൾ ഇവിടേക്കാണ് ഇത് ടെർമ് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത് ആക്ച്വലി ടെർമിനൽ ത്രീയിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെർമിനൽ ഫോർ വരെ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡന് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല രസമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസിലായിരുന്നു ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യണത് ഇതിന് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡന് ദ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ ഇൻ ആൻ എയർപോർട്ട് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറേ തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് കണ്ടു പിന്നെ ഗ്രീനറി ലഷായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കുറച്ച് നിറച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നല്ല രസമാണ് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപദ്രവിക്കരുത് ഒട്ടും നമ്മൾ തൊടുക അങ്ങനത്തെ പണികളൊന്നും ചെയ്യരുത് അവരവരെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങോട്ട് പറക്കുക അപ്പോൾ ഈ എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ് കുറച്ച് ഇത് ദൂരത്തോളം ഉണ്ട് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാൻ മെയ്ഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണം ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അവർ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഓരോ രീതികളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ സിക്സ് മീറ്ററോളം ടോളായിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാട്ടർ ഫാൾസും ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മേലെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടൊക്കെയാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാട്ടറും അതേമാതിരി തന്നെ താഴോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങും ഫീഡിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ വളരെ അടുത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എവിടെയും ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വളരെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അവരെന്താണ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അവിടെ തന്നെ പല വെറൈറ്റി ഓഫ് ചെടികളും ഞാൻ കണ്ടു അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നിയത് ടെർമിനലിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കൈ ട്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ടെർമിനൽ വണ്ണിലുള്ള ജുവൽ ചാങ്കി ജുവലാണ് ഇത് ഗ്ലാസ് ടിയർ ആണ് ഓപ്പൺ ആയത് ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഡോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകുക അതാണ് വേൾഡ് ടോളസ്റ്റ് ഇൻഡോർ വാട്ടർഫാൾ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല കാരണം അത് ഇമിഗ്രേഷൻ വേണം അതുകൊണ്ട് സ്കൈ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചു എന്ന് മാത്രം ശരിക്കും കാണാൻ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഇതൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ തോന്നും പക്ഷെ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റില്ല ടെർമിനൽ ത്രീയിലേക്കാണ് ടെർമിനൽ ത്രീ എയർപോർട്ടാണത് ടെർമിനൽ ത്രീയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് വരിക എയർ ആസ്ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടെർമിനൽ ത്രീയിൽ നിന്ന് പിടിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് അവിടെ അധികം ഒന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അത്ര സമയമില്ല അപ്പോൾ സ്കൈ ട്രെയിൻ വഴി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടെർമിനൽ ത്രീയിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് ക്രിസ്റ്റൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയും പന്ത്രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് ഗ്ലാസ് കൾച്ചേഴ്സ് പല സൈസിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെടികൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് പല നാടുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു 